ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேம்லுக் மரபு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டெல்லி சுல்தான்களின் மேம்லுக் மரபு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கில்ஜி மரபு மற்றும் துக்லக் மரபு ஸோ முதல்ல ஜலாலுதீன் ஃபெரோஷ் கில்ஜி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு வரை கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறில் ஜலாலுதீன் ஃபெரோஸ் கில்ஜி டெல்லியின் ஆட்சியை கைப்பற்றினார் இவர் பிற்காலத்தில் அமைதியான முறையில் ஆட்சியை நடத்தினார் மேலும் இரத்தம் சிந்தாத ஆட்சியை வழங்க விரும்பினார் எனவே இவர் கருணை உள்ளம் கொண்ட ஜலாலுதீன் என புகழப்பட்டார் இவரது ஆட்சி முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரரசின் ஒரு பகுதியான காரா என்னுமிடத்தின் நிர்வாகி மாலிக் சஜ்ஜி என்பவர் கழகத்தில் ஈடுபட்டார் ஜலாலுதீன் சஜ்ஜீவின் கழக சல ஜலாலுதீன் சஜ்ஜீவின் கழகத்தை அடக்கி தனது சகோதரரின் மகனும் மருமகனும் ஆகிய அலாவுதீன் கில்ஜியை காராவின் ஆளுநராக்கினார் இவரது ஆட்சியில் வழிப்பறியும் திருட்டும் அதிகம் நடைபெற்றது எனவே எண்ணற்ற திருடர்களையும் தக்கர்களையும் அதாவது தக்கர்கள்ங்கிறவங்க கொள்ளை கூட்டத்தினர் அவர்களையும் சிறையில் அடைத்தார் பின்னர் அவர்களை மன்னித்து விடுதலை செய்து வங்காளத்தில் குடியமர்த்தினார் சித்தி மேலா என்ற மதவாதி ஜலாலுதீன் ஆட்சியை கைப்பற்ற முயன்றதார் ஜலாலுதீன் அவரை சிறைப்படுத்தி கொன்றார் ஸோ மங்கோலியர் படையெடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் சூனம் என்னும் தமது ஆட்சிப்பகுதியில் ஊடுருவ முயன்ற மங்கோலியர்களை தோற்கடித்து ஜலாலுதீன் கில்ஜி கைது செய்தார் சிறைப்பட்ட அவர்களது வேண்டுகோளை ஏற்று விடுதலையும் செய்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் சில மங்கோலியர்கள் இந்தியாவிலேயே தங்கிவிட்டனர் ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் முடிவு ஜலாலுதீன் அமைதிக் கொள்கையை அவரது இளைய தலைமுறையினர் விரும்பவில்லை தேவகிரியிலிருந்து திரும்பிய அவரது மருமகன் அலாவுதீன் கில்ஜி என்பவர் ஜலாலுதீனை கொன்றுவிட்டு ஆட்சியை பிடித்துக் கொண்டார் அடுத்ததாக ஜலா அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரை ஆட்சி புரிந்தார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறில் வந்து அரச பதவியை இவர் கைப்பற்றினார் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜியை பற்றி செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ நம்ம நம்ம சேனல்லையே போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி பற்றிய முழு தகவல்களை நீங்கள் பெறலாம் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜி மதிப்பீடு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவில் ஸோ ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் அலாவுதீன் கில்ஜின் செப்பரேட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதனோட மதிப்பீடு வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருப்போம் ஸோ அதனோட கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கில்ஜி மரபின் முடிவு அலாவுதீன் கில்ஜி கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் மரணமடைந்தார் அவருக்கு பின்னர் குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வரை ஆட்சி புரிந்தார் அதுக்கப்புறம் நசிருதீன் குஸ்ரு ஷா அப்படிங்கிறவர் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் பதவியேற்றார் ஆயினும் திறமையற்ற இவர்களது ஆட்சியினால் கில்மி கில்ஜி மரபானது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் முடிவுக்கு வந்தது கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் பஞ்சாபின் ஆளுநர் கேசி மாலிக் உயர்குடியினர் உதவியுடன் டெல்லியை கைப்பற்றி கேசுதீன் என்ற பட்டப்பெயருடன் துக்லக் மரபின் ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார் ஸோ இதோடு வந்து கில்ஜி மரபு முடியுது கில்ஜி மரபில் நம்ம ஜலாலுதீன் கில்ஜியை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அலாவுதீன் கில்ஜி செப்பரேட் சேனல் இதே சேனலில் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி பற்றிய முழு தகவல்களையும் நீங்கள் பெற முடியும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம போ பார்க்க போகிறது துக்லக் மரபு துக்லக் மரபு கியாசுதீன் துக்லக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை தோற்றுவிக்கப்பட்டது கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் கியாசுதீன் துக்லக் எனப்படும் கேசி மாலிக் தனது கடுமையான முயற்சிகளின் மூலம் ஆட்சிக்கு வந்தார் மிகவும் எளிமையான தொடக்கத்திலிருந்து தனது திறமையின் காரணமாகவே உயர்ந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் துக்லக் வம்ச ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார் இவரின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கொள்கைகள் கியாசுதீன் துக்லக்கோட உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கொள்கைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியாசுதீன் தனது ஆட்சிப் பகுதியில் அமைதியை நிலைநாட்டினார் வேளாண்மை பாசன வசதி நீதித்துறை காவல்துறை அஞ்சல் துறை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இவரது பேரரசுடன் வாராங்கல் ஒரிஷாவின் உட்கல் வங்காளம் ஆகியவை இணைக்கப்பட்டன வட இந்திய பகுதியை தாக்கிய மங்கோலியர்களை அடக்கி மங்கோலிய படைத்தலைவர்களை சிறையில் அடைத்தார் ஸோ இவரது ஆட்சியின் முடிவு கேசுதீன் துக்ல கூட எப்படி இவரது ஆட்சி முடிவு இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் வங்கப் பகுதியை வென்றார் அவ்வெற்றியை கொண்டாட அமைக்கப்பட்ட மேடை சரிந்து கியாசுதீன் இறந்து போனார் அவரை அடுத்து இளவரசர் ஜூனா கான் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஸோ ஜூனா கான் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் துக்லக் அவரை தான் நம்ம ஜூனா கான் சொல்கிறோம் முகமது பின் துக்லக் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று வரை ஆட்சி புரிந்தார் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் தான் இளவரசர் ஜூனா கான் முகமது பின் துக்லக் என்ற பெயருடன் அரசரானார் இந்தியாவில் அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத்தை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பாடுபட்டார் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழில் வாராங்கல் பகுதியை கைப்பற்றினார் ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் இப்போ
உள்நாட்டு அயல்நாட்டு கொள்கைகள் எல்லாம் நம்ம செப்பரேட் வீடியோவில் பாருங்கள் ஸோ அவரோட மதிப்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோஸ் துக்லக் ஃபெரோஸ் துக்லக் ஸோ ஃபெரோஸ் துக்லக் எப்போ ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு ஒம்பத்தொன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தெட்டு வரை கிளாசுதீன் துக்லக் அதாவது கிளாசுதீன் துக்லக்கின் இளைய சகோதரர் மகன் தான் அந்த ஃபெரோஸ் துக்லக் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தொன்றில் ஆட்சியில் அமர்ந்தார் நிறைய சீர்திருத்தங்கள் பண்ணுறாரு இவருக்கு இவரோட மதிப்பீடு என்ன கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோஸ் தனது சீர்திருத்தங்களின் வழியாக நாட்டை வளமடைய செய்தார் பதூஹத் இ பெரோஷா ஹி என்னும் தன் வரலாற்று நூலை எழுதினார் ஜியா உல் பரணி என்ற அறிஞரை ஆதரித்தார் இவரது காலத்தில் மருத்துவ அறிவியல் கலைஞர் போன்றவற்றின் கலைகள் போன்றவற்றின் எண்ணற்ற சம்ஸ்கிருத நூல்கள் பாரசீக மொழியில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டது குதுப் பெரோஸ் ஷாஜி என்ற இயற்பியல் தொடர்பான நூலும் எழுதப்பட்டது பிற்கால துக்லக் மரபினர் ஃபெரோஸ் துக்லக்கை அடுத்து ரெண்டாம் கியாசுதீன் துக்லக் ஷா அபுபக்கர் ஷா நாசிருதீன் முகமது துக்லக் ஆகியோர் ஆட்சி செய்தனர் எனினும் இவர்கள் திறமையற்ற ஆட்சியாளராகவே இருந்தனர் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நாட்டின் பல பகுதிகள் பிரிந்து சுதந்திரமாகியது டெல்லி பஞ்சாப் ஆகியன மட்டுமே துக்லக் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் ஏகிபி பதினாலு பதினாலு ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வரையில் துக்லக்குகளின் ஆட்சி நீடித்தது இக்காலகட்டத்தில் தான் தைமூரின் படையெடுப்பும் நிகழ்ந்தது ஸோ அடுத்ததாக தைமூர் படையெடுப்பு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு சாமர்கன் பகுதியை தைமூர் என்பவர் ஆட்சி செய்தார் இவர் இந்திய நாட்டு செல்வ செழிப்பை அறிந்ததால் இந்தியா மீது படையெடுக்க முடிவெடுத்தார் நசீர் முகமது துக்லக் என்பவர் ஆட்சியின் போது அவருடன் போரிட முனைந்து சிந்து நதியை கடந்து டெல்லி நோக்கி வந்தார் எனவே நசீர் முகமது அவரது தளபதி மல்லு இக்பால் ஆகியோர் தைமூரை எதிர்த்து போரிட்டனர் முடிவில் தைமூரை வென்றார் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி டெல்லி தைமூரால் கைப்பற்றப்பட்டது வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலாத அளவுக்கு டெல்லி மக்களை குன்றுகுவித்தார் அதோடு அவர்களது உடைமைகளையும் கொள்ளையடித்தார் தைமூரின் படையெடுப்பு துக்லக் மரபின் வீழ்ச்சிக்கு அடிகோலியது ஸோ இதோடு வந்து துக்லக் மரபு முடியுது துக்லக் மரபு கில்ஜி மரபுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் நன்றி வணக்கம்